ওনলি স্পোকেন ইংরেজিতে কথা বলার আয়োজন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওনলি স্পোকেনের আয়োজনে তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন স্পোকেন ইংলিশের স্ট্রাকচার ক্লাস আজকে ওয়ান আমাদের স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে যতগুলো মেথড কাজ করবে যতগুলো পদ্ধতি কাজ করবে তার ভেতরে স্ট্রাকচার বেস কিছু থাকবে ডাবলিউ এস কোয়েশ্চেন্স থাকবে আনসারিং কোয়েশ্চেন্স থাকবে ওয়ার্ড মিনিং এটসেট্রা তো আমরা এক এক করে সেই ক্লাসগুলো নেব এবং প্লে লিস্টে সেগুলো দিয়ে দেব ডান পাশে আই বাটনে তোমরা লিঙ্কগুলো পেয়ে যাবে ধারাবাহিকভাবে সেখান থেকে ক্লাসগুলো করতে পারবে আজকে এটি হচ্ছে স্ট্রাকচার ক্লাস ওয়ান ওকে সুন্দর করে নোট করে নিতে হবে এবং সম্ভব হলে মোবাইলে সেগুলো ডাউনলোড করে রাখতে হবে বারবার সময় পেলে সেগুলো দেখতে হবে বেসিক্যালি স্পোকেন ইংলিশটা হচ্ছে এরকম প্র্যাকটিস যত বেশি প্র্যাকটিস তত বেশি পূর্ণতা তত বেশি ফ্লুয়েন্সি ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমি বলব যে বারবার দেখতে হবে বারবার একটু প্র্যাকটিস করতে হবে আমরা আজকে স্পেশালি দুইটা স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলব স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে যতগুলো স্ট্রাকচার গুরুত্বপূর্ণ খুব বেশি ব্যবহার হয় তার ভেতরে এই দুটি স্ট্রাকচার অন্যতম প্রথমটা হলো সাবজেক্টের পরে আমরা হ্যাপ টু বা হ্যাস টু এর ব্যবহার শিখব তারপরে ভার্বের বেস ফর্ম ওকে যার বাংলা অর্থটা হবে করতে হবে তোমাকে এই কাজটি করতে হবে তোমাকে বসে বসের সঙ্গে দেখা করতে হবে তোমাকে সমস্যাটি অতিক্রম করতে হবে তোমাকে অবশ্যই পার্টিতে উপস্থিত হতে হবে এই করতে হবে এই অর্থে আমরা হ্যাপ টু বা হ্যাস টু ইউজ করব এবং একটু জোর দিয়ে অবশ্যই করতে হবে এই অর্থে আমরা মাস্ট ইউজ করব সাবজেক্টে পরে মাস্ট এবং ভার্বের বেস ফর্ম একদিনে অনেক স্ট্রাকচার শেখার দরকার নেই আমরা শুধুমাত্র এই দুইটা স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলবো লেটস ইজ সাম এক্সাম্পলস ওকে ধরো এরকম একটি বাংলা তুমি বলতে চাচ্ছ বা মনে মনে ভেবেছ আমাকে যেতে হবে তাহলে তার ইংলিশটা কি করবে আমাকে যেতে হবে লাইক দিস এই যে আমাকে যেতে হবে তাহলে তুমি বলে ফেলো আই হ্যাভ টু গো দেয়ার আমাকে সেখানে যেতে হবে আই হ্যাভ টু গো দেয়ার এখানে দেয়ারের অর্থটা লিখা হয়নি আই হ্যাভ টু গো দেয়ার আমাকে সেখানে যেতে হবে ওকে ডান এবার বললাম যে আমাদেরকে বসের সঙ্গে দেখা করতে হবে তাহলে উই মানে কি উই মানে আমরা বা যখন হ্যাপটির ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে অর্থটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে লক্ষ্য করো এগুলো কি আসলে ব্যবহার করতে করতে তুমি বুঝে ফেলবে কখন ওই মানে আমরা আর কখন ওই মানে হচ্ছে আমাদের ঠিক আছে কখন মানে দে মানে হচ্ছে তারা আর কখন দে মানে তাদের এগুলো বলতে বলতেই তোমাকে শিখতে হবে স্পোকেন ইংলিশটা জাস্ট লাইক ফ্লুয়েন্সি ফ্যাক্ট এটা বলতে বলতেই তোমাকে আয়ত্ত করতে হবে তাহলে তুমি বলো উই হ্যাভ টু মিট আওয়ার বস বাংলা অর্থ কি দাঁড়ালো আমাদেরকে বসের সাথে দেখা করতে হবে এই স্ট্রাকচারটা একটু খেয়াল করতে হবে এরপরে কিন্তু ভার্বের বেস ফর্ম মিট মানে সাক্ষাৎ করা ঠিক আছে এভাবে তুমি যদি বলো ইউ দিয়ে ইউ হ্যাভ টু ওভারকাম দ্য প্রবলেম তাহলে বাংলা অর্থ কি হলো তোমাকে সমস্যাটি অতিক্রম করতে হবে ইউ হ্যাভ টু ওভারকাম দ্য প্রবলেম ওভারকাম মানে অতিক্রম করা এটি কিন্তু ভার্ব এবং ভার্বের বেস ফর্ম এখন বিষয় হলো সবসময় কিন্তু হ্যাপ টু বসবে না যেমন আয়ের পরে হ্যাপ টু বসলো উয়ের পরে হ্যাপ টু বসলো ইউয়ের পরে হ্যাপ টু বসলো বাট তুমি খেয়াল করে দেখো এবার হি বা শিয়ের পরে কিন্তু বসে গেল হ্যাস টু এগুলো ব্যবহার করতে করতেই তোমাকে দখলে নিয়ে আসতে হবে আমি যদি তোমাকে বলি যে ফার্স্ট পার্সনের পরে হ্যাপ টু বসে আর অন্যান্যগুলো ক্ষেত্রে হ্যাস টু বসে এই বিষয়গুলো হলে হয় কি যে গ্রামারের ভেতরে চলে গেলাম আর গ্রামার দিয়ে আসলে বেসিক্যালি আমরা স্পোকেন শিখতে চাই না স্পোকেন ইংলিশ শিখতে শিখতে চাই না আমরা শর্টকাট ওয়েতে বেসিক্যালি আমরা ইংলিশ শিখতে চাই ইংরেজি বলতে চাই তো সেই জন্য বেসিক্যালি আমাদের উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে সেন্টেন্সে প্রয়োগ দেখে দেখে আমরা শিখব তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি হি বা শি হ্যাস টু সলভ দ্য প্রবলেম তার মানে হি বা শি এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে হ্যাস টু অর্থের কিন্তু কোনো পার্থক্য থাকবে না হ্যাস টু ব্যবহার করলে ওই রকমই অর্থ হবে করতে হবে তো এই বাংলাটা একটু খেয়াল করতে হবে তাকে সমস্যাটি সমাধান করতে হবে হি বা শি ছেলে বা মেয়ের ক্ষেত্রে মাস্কুলিন ফ্যামিলিন হি বা শি হ্যাস টু সলভ দ্য প্রবলেম এখন আমি যদি কোনো ব্যক্তির কথা বলি যে রহিমকে সমস্যাটি সমাধান করতে হবে তাহলে এখানে আমরা বসিয়ে দেবো রহিম হ্যাস টু সলভ দ্য প্রবলেম করিমকে সমস্যাটি সমাধান করতে হবে করিম হ্যাস টু সলভ দ্য প্রবলেম বাট আমাকে সমস্যার সমাধান করতে হবে আই হ্যাভ টু সলভ দ্য প্রবলেম ওই যে আয়ের পরে কি বসে হ্যাভ বসে ওকে তোমাকে সমস্যার সমাধান করতে হবে ইউ হ্যাভ টু সলভ দ্য প্রবলেম ওকে এবার আসো তাদেরকে পার্টিতে উপস্থিত হতে হবে তাহলে দে হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড দ্য পার্টি তাদেরকে পার্টিতে উপস্থিত হতে হবে এখানে এই অর্থগুলো আমরা যেগুলো বললাম আমাকে যেতে হবে বসের সঙ্গে দেখা করতে হবে সমস্যাটি অতিক্রম করতে হবে 
এগুলো অতটা জোরালো নয় বাট তুমি যদি একেবারে অবশ্যই করতে হবে এমন ফোর্স ক্রিয়েট করে তুমি বলতে চাও তাহলে সেখানে লাইক এই জায়গাটায় শুধুমাত্র তোমাকে ব্যবহার করতে হবে মাস্ট যদিও গ্রামারের ক্ষেত্রে বলা হয় হ্যাপ টু এবং মাস্টের ভিতরে তেমন কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু স্পোকেনের ক্ষেত্রে একটু জোরালো বা একটু জোর দিয়ে বোঝানোর ক্ষেত্রে বেসিক্যালি মাস্ট ইউজ করা হয় যেমন এই বাক্যটা আমি যখন প্রথমে বললাম যে আমাকে যেতে হবে আই হ্যাভ টু গো দেয়ার বাট যদি এরকম বলতে চাই আমি অবশ্যই সরি আমাকে অবশ্যই সেখানে যেতে হবে বা আমি অবশ্যই সেখানে যাব সেক্ষেত্রে তখন ইউজ করতে হবে আই মাস্ট গো দেয়ার তুমি বললে বলতে পারো আই হ্যাভ টু গো দেয়ার কথাটা একটু নর্মাল একটু নরম বাট যখন বলা হবে আই মাস্ট গো দেয়ার আমি অবশ্যই সেখানে যাব আমাকে অবশ্যই সেখানে যেতে হবে প্রসঙ্গত বলতে হয় যাব এবং যেতে হবে এটা নিয়ে হয়তো বা গ্রামারের ক্ষেত্রে একটু পার্থক্য থাকতে পারে বা যখন স্পোকেনের ক্ষেত্রে আমরা বা কথা বলবো যখন তখন খুব বেশি পার্থক্য নেই হ্যাপ টু এবং মাস্টের ব্যাপার তো এখানে আরেকটি কথা বলা দরকার আসলে রিটেন ইংলিশ ইংলিশে লিখা বা গ্রামার বুঝে পড়া সেই ব্যাপারটি আলাদা বাট স্পোকেন হচ্ছে অন্যরকম একটি ব্যাপার যেখানে কমিউনিকেশান একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্ট একজন আরেকজনকে কথা বলে বোঝাতে পারাটাই হচ্ছে মূল ফ্যাক্ট দ্যাটস হয় আমরা এখানে গ্রামারের ছোটোখাটো বিষয়গুলো ভুলগুলোকে একটু ইগনোর করব সেগুলোকে আমরা এড়িয়ে যাব ওয়েল আচ্ছা এরপরে আসো পরেরটা বলি তাহলে কি হতে পারে উই মাস্ট মিট আওয়ার বস আগেরটাই কি বলেছিলাম উই হ্যাভ টু মিট আওয়ার বস আমাদেরকে বসের সঙ্গে দেখা করতে হবে বাট যখন বলবো উই মাস্ট মিট আওয়ার বস তখন অর্থটা হয়ে যাবে আমাদেরকে অবশ্যই বসের সঙ্গে বসের সঙ্গে দেখা করতে হবে অবশ্যই কথাটাকে প্রাধান্য দিতে হবে ওয়েল ইউ মাস্ট ওভারকাম দ্য প্রবলেম তোমাকে অবশ্যই সমস্যাটি অতিক্রম করতে হবে হি অর শি মাস্ট সলভ দ্য প্রবলেম তাকে অবশ্যই সমস্যাটি সমাধান করতে হবে আর লাস্টে বলতে পারি দে মাস্ট অ্যাটেন্ড দ্য পার্টি তাদেরকে অবশ্যই পার্টিতে উপস্থিত হতে হবে অবশ্যই কথাটি জোরালো হবে যদি আমরা মাস্ট ইউজ করি লক্ষণীয় মাস্টের ব্যবহারটা খুবই মজার বিকজ তুমি যে কোনো সাবজেক্টের পরে মাস্ট ইউজ করতে পারছ ঠিক আছে আই বলো উই ইউ হি সি দে এটসেটা সবগুলো পরে তুমি মাস্টকে ব্যবহার করতে পারছো বাট যখন হ্যাপ টু এর ফাংশানে যাবে তখন একটু দেখে রাখতে হবে আয়ের পরে হ্যাপ টু ওয়ের পরে হ্যাপ টু ইউয়ের পরে হ্যাপ টু আর দের পরে হ্যাপ টু আর যেগুলো থার্ড পার্সন নাম হি সি তোমার আমার নাম সেগুলো পরে হ্যাস টু ওয়েল এইভাবে করেই বেসিক্যালি তোমাকে স্পোকেনের ক্ষেত্রে পারদর্শিতা নিয়ে আসতে হবে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রচুর বলে বলে তোমাকে শিখতে হবে তো এবার আমি কিছু ভার্বের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করে দেব যেই ভার্বগুলো প্রচুর পরিমাণে এই স্ট্রাকচার ওয়াইজ তুমি ব্যবহার করতে পারবে বা দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করি তো চলো সেই ভার্বগুলো একটু দেখে নিই ওকে আমি যে আজকে তোমাদের স্ট্রাকচারগুলো দিলাম তার ভিতরে এই স্ট্রাকচারটাই হ্যাপ টু এবং মাস্ট এই হ্যাপ টু এবং মাস্টের ক্ষেত্রে আমরা যে ভার্বগুলো দৈনন্দিন ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার করতে পারি মেইন ভার্ব এগুলো সমন্বয় আমরা প্রতিদিন কথা বলতে পারি যেমন আমি বললাম যে তোমাকে লিখতে হবে ইউ হ্যাভ টু রাইট তোমাকে অবশ্যই লিখতে হবে ইউ মাস্ট রাইট ওকে ইউ হ্যাভ টু রিড তোমাকে পড়তে হবে তাহলে তোমাকে অবশ্যই পড়তে হবে ইউ মাস্ট রিড স্টাডি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়া ইউ হ্যাভ টু স্টাডি অথবা ইউ মাস্ট স্টাডি ওকে সাবমিট সাবমিট মানে পেশ করা উপস্থাপন করা ইউ হ্যাভ টু সাবমিট ইউ মাস্ট সাবমিট কোনো কিছু পেশ করা উপস্থাপন করা সে সে মানে বলা ইউ হ্যাভ টু সে সামথিং তোমাকে কিছু বলতে হবে অথবা ইউ মাস্ট সে তোমাকে অবশ্যই বলতে হবে ইউ হ্যাভ টু প্রেজেন্ট তোমাকে উপস্থিত হতে হবে ইউ মাস্ট প্রেজেন্ট তোমাকে অবশ্যই উপস্থিত হতে হবে ইউ হ্যাভ টু কল তোমাকে ডাকতে হবে ইউ মাস্ট কল তোমাকে অবশ্যই ডাকতে হবে মিট ইউ হ্যাভ টু মিট তোমাকে সাক্ষাৎ করতে হবে ইউ মাস্ট মিট তোমাকে অবশ্যই সাক্ষাৎ করতে হবে সাজেস্ট পরামর্শ দেওয়া ইউ হ্যাভ টু সাজেস্ট সামওয়ান তোমাকে অবশ্যই কাউকে পরামর্শ দিতে হবে ইউ মাস্ট সাজেস্ট সামওয়ান তোমাকে অবশ্যই কাউকে পরামর্শ দিতে হবে অবশ্যই কাম মানে আসা ইউ হ্যাভ টু কাম তোমাকে আসতে হবে ওকে ইউ হ্যাভ টু কাম তাহলে তোমাকে যেতে হবে ইউ হ্যাভ টু গো খুবই মজার জিনিস তোমাকে আসতে হবে আচ্ছা অ্যাটেন্ড উপস্থিত হওয়া ইউ হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড তোমাকে উপস্থিত হতে হবে ইউ মাস্ট অ্যাটেন্ড তোমাকে অবশ্যই উপস্থিত হতে হবে ওয়েট অপেক্ষা করা ইউ হ্যাভ টু ওয়েট তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে ইউ হ্যাভ টু ওয়েট আর লিটিল বিট তোমাকে কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে ইউ মাস্ট ওয়েট তোমাকে অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে স্টে মানে অবস্থান করা ইউ হ্যাভ টু স্টে অ্যাট হোম তোমাকে অবশ্যই বাড়িতে অবস্থান করতে হবে সরি ইউ হ্যাভ টু স্টে তোমাকে অবস্থান করতে হবে বাট আমি যদি বলি ইউ মাস্ট 
স্টে অ্যাট হোম তাহলে অর্থ হয়ে যাবে অবশ্যই তোমাকে অবস্থান করতে হবে সি মানে দেখা ইউ হ্যাভ টু সি তোমাকে অবশ্যই দেখতে হবে ইউ মাস্ট সি আমি ভুল করে অবশ্যই বলে ফেলছি যে ইউ হ্যাভ টু সি তোমাকে দেখতে হবে আর যখন বলবো মাস্ট তখন অর্থ হয়ে যাবে ইউ মাস্ট সি তোমাকে অবশ্যই দেখতে হবে মানে মাস্ট বলে অবশ্যই একটু বুঝে নেবে তোমরা পারমিট মানে অনুমতি দেওয়া ইউ হ্যাভ টু পারমিট তোমাকে অনুমতি দিতে হবে আর ইউ মাস্ট পারমিট তোমাকে অবশ্যই অনুমতি দিতে হবে আমি কিন্তু ইউ দিয়ে সবগুলো বোঝাচ্ছি ঠিক আছে সো ইউ না বলে যদি বলতাম যে তাকে অনুমতি দিতে হবে হি হ্যাজ টু পারমিট ওয়েল আই হ্যাভ টু পারমিট ইউ হ্যাভ টু পারমিট আগের ওই ফর্ম থেকে বা আগের স্লাইড থেকে একটু দেখে আসবে যে কোনগুলোর পরে হ্যাভ টু আর কোনগুলোর পরে হ্যাজ টু বসেছে এরপরে ফোন ফোন মানে কিন্তু ফোন করা কাউকে ডাকা সো ইউ হ্যাভ টু ফোন তোমাকে ফোন করতে হবে ডাকতে হবে অথবা ইউ মাস্ট ফোন তোমাকে অবশ্যই ফোন করতে হবে তাহলে কুক রান্না করা ইউ হ্যাভ টু কুক তোমাকে রান্না করতে হবে ইউ মাস্ট কুক তোমাকে অবশ্যই রান্না করতে হবে পোস্টপন মানে স্থগিত করা মুলতবি করা কোনো কাজকে থামিয়ে দেওয়া ইউ হ্যাভ টু পোস্টপন দ্য ক্রিকেট ম্যাচ তোমাকে ক্রিকেট ম্যাচটি থামিয়ে দিতে হবে ডিউ টু রেইন বৃষ্টির কারণে অথবা আমি বলতে পারি ইউ মাস্ট পোস্টপন তোমাকে অবশ্যই থামিয়ে দিতে হবে দ্য ক্রিকেট ম্যাচ ওয়েল এভাবে করে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত এই ভার্বগুলো দিয়ে এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী প্র্যাকটিস করবে স্পোকেনের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে কথা বলার ক্ষেত্রে তোমাকে প্রথম দিকে একটু অ্যাবনর্মাল টাইপের হতে হবে প্রতিনিয়ত এগুলো প্র্যাকটিস করবে অনেকে দেখে বলবে যে তুই কি কি বলছিস বিড়বির করে কি বলছিস অনেক কথা বলতে পারে এস ওকে এগুলো মনে করা কিছু নেই তোমাকে একটু আনমনে হয়ে নিজের মতো করে এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে হোক না এরকম যে আজকের এই ভিডিওটি দেখার পর সারাটা দিন তোমার চোখের কাছে যা যা তুমি দেখতে পেয়েছ এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী তুমি সেগুলোকে অ্যাপ্লাই করো তোমাকে খেতে হবে ইউ হ্যাভ টু ইট ওকে তোমাকে আসতে হবে ইউ হ্যাভ টু কাম তোমাকে অবশ্যই আসতে হবে ইউ মাস্ট কাম এইভাবে একটু প্র্যাকটিস করতে থাকো স্পেশালি ইম্পর্টেন্ট ভার্বস যেগুলো এখানে উল্লেখ করলাম সেগুলো দিয়ে একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করবে ওকে এই হলো আজকে স্ট্রাকচারের নাম্বার ওয়ান ক্লাস নেক্সট ক্লাস পরবর্তী ক্লাসে আবারও কথা হবে এই পর্যন্তই তোমরা সবাই অনেক ভালো থাকবে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ